யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து ஆஷிக் பேசுகிறேன் யூ டிவி தமிழ் யூடியூப் சேனலை பார்த்து நான் ரொம்ப பயனடைஞ்சிருக்கேன் நீங்களும் பார்த்து பயனடைய வேண்டுமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதோட இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ட்ரூ டிவி தமிழ் வழங்குகிற கொலசி மாஸ்டர் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்து கொள்கின்றோம் நான் உங்களின் ஆசான் மதிராஜ் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கேக்குள்ள அப்போ நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கேக்குள்ள எங்களோட அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு காணி ஒன்று இருந்தது நானும் என்ற அப்பாவும் அந்த காணியை துப்பராகவும் அந்த காணிக்கு போன நான் போக திடீரென்று பார்த்தா இப்படி ஒரு கல் அப்பா சொன்னார் மெதுவாக தள்ளி பேரங்காலை என்று கல்லாக தக்குது இல்லை அப்பாவும் வந்து தள்ளினார் ஒரு துளி கூட அடக்கே என்ன செய்வோம் ஏது செய்வோம் என்று யோசிச்சு கொண்டிருக்கே குள்ளதான் அப்பா சொன்னார் ஒரு வழி இருக்குது நீ ஒரு சின்ன கல் ஒன்று எடுத்துக்கொண்டு வா நான் என்ன செய்தேன் மட மடண்டு போய் ஒரு கல் எடுத்துக்கொண்டு வந்து அப்பாட்ட கொடுத்தேன் அப்பா என்ன செய்தார் பக்கத்து வீட்டில் போய் ஒரு அலை வாங்க எடுத்து ஒன்று வாங்கார் உப்பா பேர் புரோட்டி காட்டுறேன்னு சின்ன கல்லை தூக்கி கிட்ட வச்சுட்டு அப்பா அலை வாங்க தூக்கி உள்ளுக்குள்ளே வச்சு போட்டு தள்ளினார் தள்ளோண்டு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தள்ள முடியாத அந்த கல் என்ன மாதிரி நகர்ந்துச்சுத என்னப்பா உது என்னண்டு இப்படி என்று கேட்க அப்பா தான் அந்த மனுஷன் சொல்லிச்சுது உது தாண்டா தம்பி நம்புகோல் பொறிமுறை என்று என்னண்டு நம்புகோல் பொறிமுறை நான் கேட்டது என்னப்பா நம்புகோல் பொறிமுறை என்றா என்ன சொல்லுங்க உங்களுடைய அப்பா நல்ல படித்த ஆளோராள் குறைவான ஆற்றலை பயன்படுத்தி கடினமான பொருளை எளிதாக நகர்த்துறதுக்கு பயன்படுகிறது தாண்டா தம்பி இந்த நம்புகோல் தத்துவம் என்று சொன்னார் என்னென்று குறைவான ஆற்றலை பயன்படுத்தி கடினமான பொருளை எளிதாக நகர்த்துறதுக்கு பயன்படுகிற தத்துவம் தாண்டா நெம்புகோல் தத்துவம் உடனே நான் யோசித்தேன் இந்த பெரிய கல்லு தான் என்ன கடினமான பொருள் அதை நகர்த்துறதுக்கு எங்களுடைய அப்பா எளிய முறையில் நெம்புகோலை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் என்று சரி நான் அடுத்ததை அப்பாட்ட கேட்டேன் அப்பா நம்புகோளுக்குள்ள என்னென்ன விஷயம் இருக்குதப்பா நாங்கள் இப்போ வந்து தள்ளின மாதிரி என்னென்னப்பா வாழ்க்கையில் பயன்படுகிற மாதிரி இருக்குதுண்டு அப்பா எனக்கு சொல்லி தந்த விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தாரன் ஒரு தருக்கும் சொல்லி போடாதேங்கோ அப்பாட்ட நான் உண்ட கேள்வியை கேட்டுட்டு அப்பாண்ட முகத்தை பார்த்தேன்ப்பா இன்னொரு சந்தோஷம் அந்த மனுஷன்ட முகத்தில் வாடா என்ற சந்தனை கட்டி உனக்கு சொல்லித்தராமல் நான் வேறு யார் கடா சொல்லித்தர்றேன் என்று சொல்லிட்டு மனுஷன் சொல்லிச்சுது ஆடா தம்பி இங்கே வாடா இந்த நெம்புகோளில் மூன்று வகையான நெம்புகோள் இருக்குதாடா முதலாம் வகையான நெம்புகோள் இரண்டாம் வகையான நெம்புகோள் மூன்றாம் வகையான நெம்புகோள் என்று மூன்று வகையான நெம்புகோள் இருக்கடா அதுக்குள்ளேயும் மிக முக்கியமாக ஆதார புள்ளி விசை பொருள் என்று மூன்று விஷயம் இருக்குதடா என்று சொன்னார் அப்பா நான் சொன்னேன் அப்பா அப்பா இங்கே பொருங்கப்பா முதலாம் வகை நம்புகோல் இரண்டாம் வகை நம்புகோல் மூன்றாம் வகை நம்புகோல் இந்த மூன்றுலையும் எனக்கு விளக்கம் என்னண்டு முதலாம் வகை நம்புகோல் இரண்டாம் வகை நம்புகோல் மூன்றாம் வகை நம்புகோல் இந்த மூன்றும் எனக்கு விளங்கிட்டுது அந்த ஆதார புள்ளி விஷ பொருள் என்று சொல்றீங்களா அது எனக்கு சுத்தமாக விளங்கலையாப்பா தயவு செய்து திருப்பி சொல்லப்பான்னு கேட்டேன் எங்கட அப்பா நல்ல மனுஷன் என்ன தான் கேட்டாலும் சொல்லித்தரும் படிவா அப்பா எனக்கு விளக்கமாக சொன்னார் அடைஞ்ச வாடா தம்பி ஒரு கத்திரிக்கோள் ஒரு பாக்கு வட்டி ஒரு ஸ்டெப்ளர் மிஷின் இந்த மூண்டையும் எனக்கு இப்படி உங்களுக்கு காட்டி கொண்டிருக்கேன் இதே மாதிரி தான் அப்பாவும் சொல்லி தந்து வேறு ஒரு என்னென்னு ஒரு கத்திரிக்கோள் ஒரு பாக்கு வட்டி ஒரு ஸ்டெப்ளர் மிஷின் இந்த மூண்டையும் கொண்டு வந்து மூணுக்கு வச்சுட்டு சொன்னார் ஆதார புள்ளி என்றதடா இந்த இதில் இருக்கு பாரு இந்த சென்டர் சென்டர் என்று சொல்லுவோம் அதைத்தான் ஆதார புள்ளி என்று சொல்கிறது அது வந்து இந்த 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 விடயங்கள் இந்த ரெண்டையும் வந்து சேர்த்து வச்சுருக்கிற ஆதாரமாக இருக்கிற புள்ளி இந்த கத்திரிக்கோளில் ஆதார புள்ளி என்றது எது இது நடுவில் இருக்குது இந்த பாக்கு வட்டியில் ஆதார புள்ளி என்றது எது இந்த இருக்குது இது இந்த ஸ்டெப்ளர் மிஷினில் ஆதார புள்ளி என்றது எது இந்த இருக்குது இது அப்போ என்ன ஆதார புள்ளி என்றது இது தான்டா அந்த ஸ்டெப்ளரில் இதில் இருக்குது இந்த பேக்கு வட்டியில் இதில் இருக்குது கத்திரிக்கோளில் இதில் இருக்குது இது தான்டா ஆதார புள்ளி என்று சொன்னார் அப்பா எனக்கு வடிவாக விளங்கிட்டாப்பான்னு நான் சொன்னேன் 
அடுத்தது விஷய விஷய எனக்கு விளங்கிட்டு ரெண்டு இந்த மனுஷன் ஆதார புள்ளி என்று சொல்லக்குள்ள விஷயன்ட்டா நாங்கள் இந்த ப்ரெஸ் பண்றது ப்ரெஸ் பண்றதுன்ட்டு இங்கிலீஷில் சொல்லுவீனம் அப்ப இது இப்படி அமர்த்துறது தான் விஷயோ அப்பான்னு கேட்டேன் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன சந்தையம் கிளியர் பண்ணுவோம் மட்டும் அப்போ இது அமர்த்துறது தானே ஓ மடா தம்பி அதுதான் அமர்த்துறது தான் என்று அப்ப எனக்கு விளங்கிட்டு இந்த கத்திரிக்கோளில் இங்கே இருக்குது பாக்குப்பட்டியில் இங்கே இருக்குது இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு மயக்கம் இந்த ஸ்டெப்லர் மிஷினை இங்கே வச்சு அமர்த்துறதோ இல்லை இங்கே வச்சு அமர்த்துறதோண்டு ஸ்டெப்லர் மிஷினை இங்கே வச்சு தானே மாமா தோணுமா ஸ்டெப்லர் மிஷினில் வந்து இங்கே நடுவில் இருக்குதான் விஜய் சரி ஆ சரியோ ரைட் அடுத்தது பொருள் எனக்கு பொருள் விளக்கம் அப்பா அந்த பிள்ளைக்கு பொருள் விளக்கம் பிள்ளை குறைவண்டா என்ன நினைக்கும் இந்த சமுதாயம் இந்த இதில் இது பொருள் இதில் இந்த பாக்குப்பட்டியில் இது பொருள் இந்த செப்பிளை மிஷினில் இங்கே இதுக்குள்ளே தான் பேப்பர் வைக்கிற அது பொருள் இவ்வளவும் பிளங்கிட்டு இதை தான் சொன்னார் முதலாம் பக்க நம்பு கோலண்டா கத்திரிக்கோலடா இதுக்குள்ளே வந்து ஆதார புள்ளி வந்து நடுவில் இருக்கும் இந்த பொருள் வந்து முன்னுக்கு இருக்கும் விஷை வந்து பின்னுக்கு இருக்கும் அப்படின்ட்டு ரெண்டாவது சொன்னார் என்னென்ட்டு ரெண்டாம் பக நம்பு கொஞ்சம் நானும் சரி என்று சொல்லி போட்டு தேங்க்யூ அப்பா என்று சொன்னேன் எனக்கு புதிய விஷயமுட்ட சொல்லி இல்லை தான் தேவை தேங்க்யூ அப்பா என்று சொல்லி போட்டு வந்துட்டேன் அப்பா மாண்ட காணி துப்புரவு செஞ்சதும் துப்புரவு செஞ்ச மாதிரி போச்சுது நான் போனதுக்கு முதலாம் பகனும் போல் இரண்டாம் பகனும் போல் மூன்றாம் பகனும் போல் படித்த மாதிரியும் போயிட்டுது அப்பா சொன்னவர் தான் ஒரு பேருக்கும் சொல்ல வேண்டாமண்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் குழசி எழுதி பாஸ் பண்ணுங்க சரி நம்புகோளின் வகைப்படுத்தலை நாம் எளிய ஒரு சித்தரிப்பு காட்சியினூடாக மிக சுலபமான முறையில் கண்டுகொண்டோம் இனி பாக்கு வெட்டி ஒவ்வொரு உபகரணங்களையும் பார்க்க இருக்கிறோம் முதலாவது பாக்கு வெட்டி இரண்டாவது தள்ளு வண்டி இதுக்கும் ஒரு நெம்புகோள் வகை மூன்றாவது மூடி திறப்பான் சோடா மூடி திறக்கிற மூடி திறப்பான் இதுக்கும் ஒரு வகை நெம்புகோள் வகை நான்காவது குரடு நாங்கள் ஏற்கனவே உதாரணத்திற்கு உங்களுக்கு காட்டியிருந்தேன் குரடு தெளிவான முறையிலே படங்களை பார்த்து வையுங்கள் இடுக்கி வேலைகளை இலகுவான முறையில பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கு பயன்படுகிற இடுக்கி இன்னும் ஒன்றை பார்ப்போம் தனல் இடுக்கி தனல் இடுக்கி யார் பயன்படுத்துவது உங்களுக்கு தெரியும் நகை வேலை செய்பவர்கள் பயன்படுத்துவது தனல் இடுக்கி இதுக்கும் ஒரு நெம்புகோள் வகை ஆணி புடுங்கி இந்த ஆணி அரைஞ்ச சுவரில் ஆணி அரைஞ்சு காணப்படுகிற பொழுது ஆணிய பிடுங்குவதற்கு பயன்படுகிற ஆணி பிடுங்கி இதுக்கும் நெம்புகோள் வகைக்குள்ள அடங்கி காணப்படுகிறது அடுத்தது கத்தரிக்கோள் நான் உங்களுக்கு முதலிலேயே விளங்கப்படுத்தினேன் கத்தரிக்கோள் இதுக்கும் ஒரு நெம்புகோள் வகை சுத்தியல் ஆணியை சுவரில் அரைவதற்கு பயன்படுத்துகிற சுத்தியலும் ஒரு நெம்புகோள் வகை அடுத்ததாக சாய்தள பொறிகள் என்பவற்றை என்னென்ன சாய்தள பொறிகளுக்குள்ள அடங்குகின்றது என்பவற்றை நாங்கள் பார்ப்போம் மாடிப்படிகள் மாடிப்படிகள் வந்து என்ன சாய்தள பொறிகள் அடுத்ததாக சாய்தள பலகை இந்த பொருட்களை ரொலியில ஏத்துறதுக்கு பயன்படுகிற சாய்தள பலகை அடுத்ததாக ஏணி ஏணியும் வந்து என்ன ஒரு சாய்தள பலகை அடுத்தது ஆப்பு இது உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ஒரு பெரிய மரத்தை பிளக்குறதுக்கு பயன்படுகிறது கோடரி கோடரி அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது அன்பு பிள்ளைகளே கப்பி வகைகள் கிணற்று கப்பி ஒரு பெரிய பாரத்தை தூக்குறது இந்த இந்த கப்பியை பாருங்க இரண்டு கப்பிகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது இதுல வந்து 
ஒரு கப்பி பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது கீழே இருக்கிற ஒரு பாரத்தை மேலே கொண்டு வர்றதுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது கிணற்று கப்பி தாரம் தூக்கி தாரம் தூக்கி உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மண்ணுகள் அதே போல் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டில் வேலை செய்கிற மின்சார சபையில் வேலை செய்பவர்கள் பயன்படுத்துகிற பாரம் தூக்கி மின் பாரம் தூக்கி ஆங்கிலத்தில் லிஃப்ட் என்று சொல்லுவினம் ஒவ்வொரு இடங்கள்லையும் இருக்கும் ஆக்களை தூக்கி கொண்டு என்னும் ஒரு இடத்துக்கு போகிறது சில்லும் அச்சானியம் என்கின்ற தலைப்பிலே நாங்கள் அதற்குள்ளே அடங்குகிறதை பார்க்க இருக்கிறோம் சைக்கிள் சில்லும் அச்சானிக்குள்ள சைக்கிள் முதலாவது இரண்டாவது நீர் திருகி டப் என்று சொல்லுவினம் அடுத்ததாக பூட்டும் திறப்பும் இதுக்கும் வந்து என்ன சில்லும் அச்சானியம் என்கிற வகைக்குள்ள அமைஞ்சிருக்குது அடுத்தது மாட்டு வண்டியில் ஊந்துருளி ஊந்துருளி என்று சொல்றது என்னத்த மோட்டார் வண்டிய மோட்டார் வண்டியை தான் எப்படி சொல்லுவோம் ஊந்துருளி என்று நல்லது பிள்ளைகளே நான் இன்று உங்களுக்கு கற்றுத்தந்த நெம்புகோல் வகைகள் உங்களுக்கு விளங்கி இருந்துச்சு தண்டா இதை வந்து நீங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்க இன்றைக்கு தான் நீங்கள் ட்ரூ டிவி தமிழை முதல் முறையாக பார்க்கிற மாணவர்களாக இருந்தால் மறக்காமல் ட்ரூ டிவி தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல பதவியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெற்று செல்லும் நான் என்றும் உங்கள் அன்பின் ஆசான் மதிராஜ் வணக்கம் பிள்ளைகளே